Every week, expect the hottest takes presented by New Rexona High School, now in anti-stain technology. Muring nagwaginga ang Golden State Warriors ngayong season, completing a back-to-back -back and solidifying their status as one of the greatest teams of all time. So today, we will discuss which is the GOAT team or the greatest of all time team. Is it Steph and this 2018 Warriors or is it MJ, Michael Jordan and the 1996 Bulls? And for our final episode of the season, we will have two hardcore NBA fanatics debating their sides as Team Warriors and Team Bulls. You too can join the conversation by sending us your comments by using the official hashtag, the score by Rexona. For our season finale, we will have Sponge Cola's Yael Yuzon, and going up against him right in front of him will be comedy writer and stand up comedian Alex Calleja. At para sa bakbahan natin today, debating for Team Warriors, si Yael, habang Team Bulls naman, si Alex. All right, <laughs> guys, talagang balakbahan ha. Uh, salamat sa inyong pagdalo and I can't wait to hear both of you get it wrong. Alam ko pareho kayong basketball fanatic. So, let's start with you, Yael, with the Warriors. They're the newest NBA dynasty winning three titles in the last four years. What gives them the edge over MJ's Bulls? Go ahead, Yael. Well, by virtue of having a roster na merong dalawang MVP right away, tapos may, meron ka pang Defensive Player of the Year, uh, meron kang Clay Thompson who's an All-Star, Meron kang David West, former All-Star, I believe. Uh, meron kang Andre Iguodala, former Finals MVP, former All-Star, former All-NBA, defensive specialist. Tapos, an entire bench support cast, great coaching, great culture. Well, starting nung, from Mark Jackson onwards, great culture. Uh, yun, basically, just the roster itself pa lang and yung brand of basketball that they play. Parang yun na agad yun eh, for me, yung ulam na ulam na agad sila. <laughs> okay, Alex naman, para sa'yo, uh, bakit angat ang Michael Jordan at ang 1996 Bulls? Uh, hindi lahat ng fans niya naalala pa yung panahon na yun. You and me, mga tito na tayo, so naalala pa natin yun. Pag-isa ng mga YouTube viewers lang na dyan, eh, paki-explain nga sa kanila kung gaano kagaling ang Michael Jordan Bulls ng 1996 and why you think sila yung big goat team. To conclude this discussion, no? <laughs> conclude na, ah, sorry, I thought it was a conclusion already. I, 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 beginning ko lang ba to? Uh, sorry, sorry, I'm, I'm sorry, I, I got carried away. Um, bakit, bakit ang Bulls? Sinabi mo yung mga, sinabi niya yung mga, mga credentials, Michael Jordan and I've said, God. Ha? Oo, grabe si Michael Jordan. Para aminin ko sa inyo, hindi naman talaga ako Bulls eh, just ako. Kaya ibig sabihin, dalawang beses nila ako may tinalo. Pero ba't ngayon pinagtatanggol ko? Alam mo, sobrang bilib ko talaga sa Bulls. Sobrang bilib ko sa Bulls, yung coach nyo, player nila eh, bangko pa. Si Steve Kerr. Maraming mga oh, players talaga. Bangko di, pa. Hindi ko lang pwede ako sumagot right hindi away. Hindi ba? Sandali lang, sandali lang, sandali lang. Gusto ko lang pwede maanag. Bakit, bakit Bulls? Bila mo, ang, ang standing nila noon is 70... 72-10. 72-10 to 10 kami, no? Nag-champion. Ano ba yung standing nyo nung bago yan? 73-9 tapos hindi nila champion. Oh my God, my God, di ba pabayaan niya? Hindi ba hayaan ni Michael Jordan yan? Michael Jordan, Scotty Pippen, si Dennis Rodman? Si Dennis Rodman, napa-oo nun yung North Korea, na no? Si Supreme Leader, naging friends nun. Maging friends mo, yung si Raulo na yun, ang galing mo. Hindi na basketball to eh. Kahit na, binoy mo, si Raulo, diktador yun sa North Korea, napa-friends ni, ni, ni Dennis Rodman. Yan pa kayang mga, sinong friends na mga player mo? Wala. Based on God, meron, meron pa isang dictator, you're complete. Our team is complete. Kung hindi mo si, sinasabi ko. Ayun lang ako. Okay, Alex. Alex, Hihimayin ko ito ha, since sinabi mong jazz fan ka nga, gano'ng kagaling yung Michael Jordan? Kung bakit sa tingin mo hindi siya tinalo ng jazz at natataan mo sila sa kanya? Ano ba yung effect ng isang, sabi mo, agad na Michael Jordan sa mga kalaban niya? Base sa kwento, tinext ako nila, ano, tinext ako nila Russell, nila Malone. Pag pumasok ko si Michael Jordan, kahit nakakalaban mo siya, magig fan ka eh, kaya ma-amaze ka. Kaya yung mga, mga ano yan, pag nakita nyo si Michael Jordan, yung mga nanonood ngayon ng mga kabataan, si Michael Jordan, pagpasok sa, sa, sa court, naiihi yung mga kalaban. Like, Naii, oh, like yung, mga ilang patak. Ako nakita ko, sinasabi ko sa inyo, pag, ako na pinanood ko yun, just ako, pero pag si Michael Jordan, napapatalon ako eh. Tapos bilang, uy, hindi, just ako. Tapos bilang, bulls ako, parang ganun. <laughs> nakita ko ba yung last shot, tandang-tanda ko pa, 6.6 na ganun si Michael Jordan, that's it. Ah. Umuha ka na, umuha na. Okay. And that yeah, concludes lahat, our... Lahat, lahat naman yan, parang war... Granted naman, lahat naman ng mga yan, pasok naman ng mga sinasabi. Tama, tama, tama. 
Pero yung GOAT team eh, si Jordan okay. pala yung pinag-uusapan mo eh. Three, three feet by the way. Oh, pero Second goat, three feet. Second alam mo, nag-double edge sword lang naman yung Draymond Green dun sa previous year eh. Kasi, ano yun, nasuspend siya eh. Kung hindi siya nasuspend, tapos na yun eh. Draymond Green is the poor man's version of Dennis Rodman. Gumagawa siya. Pag nagharap si Dennis Rodman, iiyak talaga si Draymond Green. Pero meron siyang assists tsaka scoring ah, kahit paano compared to Dennis Rodman. Na medyo one-dimensional. Hindi, pero magaling. Hindi, hindi pero statistic ang nangyayari sa Bulls eh. Hindi, tala, hindi statistic wise, hindi gumano. Si Dennis Rodman, pag ikaw kinulit ni Dennis Rodman, si Malone napikon doon. Ang dami na pipikon kay Dennis Rodman. Ultimo si Pipe napikon sa kanya, kakampi niya na yun ha. Ganun katindi yung Dennis Rodman. But that's, but, but, okay. Okay, sige. Ano yung nabanggit mo kanina? Yeah, yeah, balik. Nabanggit mo kanina yung, yung Warriors mo, meron kayong dalawa ang MVP. Okay. Yes. Pero tutugmas na ba yun sa isang Michael Jordan? Kasi sa akin, hindi pa naman pinag-uusapan yung comparisons na Curry or MJ or KD or MJ. Pero yung pag sinama mo yung dalawang yun, is it enough to overcome, yun ang asabi ni Alex, yung isang stature, yung isang dating ng isang Michael Jordan? I think, I think lalagpas pa yun sa isang magaling na player eh, kung may dalawang MVP ka. Kasi yung mangyayari doon pag nasa, nasa sahig sila pareho, first of all, nagko-command sila ng double team. So, automatically, mayroon agad malilibre. As opposed to Michael Jordan, na y- mayroon pa rin siyang tatlong kakampi, da- dalawang kakampi, actually, tatlong kakampi na hindi masyado scorer. Eh. Na hindi naman reliable yung shot. Like Ron Harper, starting guard. Um, uh, Dennis Rodman. And kung sino yung center kung si Wennington or si Luke Longley, if they go small, pwede sila magkukoach. Pero parang hindi naman ganun ka-reliable yun. Unlike, pag dinobol team mo si Durant, may malilibre isa. It can be Curry, it can be Clay Thompson, it can be Igudala, it can be kahit sino sa lineup nila can score. Ang problema kasi dun sa Bulls lineup na yun, feeling ko, pasok yun nung time na yun. Pero medyo one-dimensional yung mga ibang players nila na magiging problema ng isang complete team na parang Warriors. So, mm-hmm. yun lang. Parang, yun yung nakita ko. Alex, ewan ko kung nadinig mo itong usap-usapan. Nung sumali si Durant sa Warriors, marami nagsabi, ha? MVP ka, muntik mo na tinari, muntik ka sumala dyan, hindi, hindi gagawin yan ni Michael Jordan. Ano naman sasabi mo doon, nung kinompare ng mga kritiko, yung ginawa ni Le Durant at ni Le Curry na nagsama-sama sila uh, to try to form a better team to beat LeBron James nga daw, uh, compared sa si Michael Jordan na, hindi, kaya ko to, I can lead this team on my own. And paano makakatulong yun sa argument mo na sila yung the best team of all time? Yung sinasabi nga ni Yael na pagsasama-sama ng mga superstar para makabu ng super team, ayun nga nakakatulong sa argument ko ngayon eh. Because Chicago Bulls, isang Jordan lang ang nagpa-super superteam sa amin. Tapos, sinasabi mo hindi mga scorer, yun nga, yung inig- Pepe, yun nga enigma, yun nga ang enigma. Hall of Famer ng- din si Dennis Rodman eh. Pero sinasabi mo, they're not scorer. Pero yun nga yeah, ang enigma yeah. ng, siga- ng ano, Michael Jordan eh. Ang enigma ng Michael Jordan, ang dami niya nakatapat nung, nung papunta siya sa championship, if you're talking about shooters, yung Utah Jazz na lang eh. Meron kang Hornacek, meron kang Stockton, meron kang mga shooters, meron kang Malone. Yeah. Pero, Phil Jackson, hindi malang naman yan, 5 on 5. Tsaka, yung Ron Harper, minamaliit mo, ang tindi dumipensa noon, mawawala si, yeah, si, si Curry noon. Si, si Rodman, eh, si Rodman, in, 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 tatanggalin nun si Draymond Green. Tapos, si Pippen versus Durant, matinding depensa rin si Durant. It's going to be def- a defensive uh, it's going to be a defensive game. Kaya yung sinasabi mong, nung nagsama, kailangan niyo magsama-sama eh. Si Jordan, hindi naman siya nagsama-sama. Ang kailangan niya lang is, kailangan ko lang, mag-close game tayo. Pag-close game, yari kayo kay Jordan. Pag-close game, naku, sinasabi ko sa'yo, pag binigay mo kay Jordan ng bola, hindi na kailangan, kailangan lang spread out, and then isolation, and that's it. Sa, by the way, ha, hindi na gumaabot ng Game 7 si Jordan. <laughs> kumusta pala yung rockets nyo? Kinabahan kayo, buti na lang wala si Chris Paul. Oh, ma- kung ano doon si Chris Paul, delikado yun. Kailangan nyo pa ng tulong ni God sa Hams, ano, sa Mario Joseph naman. Last year din, kailangan nyo pa mapili si Kawhi, Kawhi Lyo, no, sa magsasamad kayo pa, naku, sinasabi ko sa inyo. Kaya ayun, kami, okay. ayun lang, ayoko lang. Mahirapan ako sa argument na to, okay, Spurs fan ako eh, mahirap yun. Hindi <laughs> ako okay, masakit. Yeah, yeah. Ah, uh, Ito naman tayo, para sa ating round 2 naman. Anong argument mo against the other team? What makes uh, your team better than the Bulls? Okay, What makes the Bulls less of a greater team than the 2018 Warriors? Focusing on the Bulls and bakit hindi sila ganun kagaling kumpara sa Warriors? Um, well, magaling din naman, pero hindi lang sila kasing galing ng team na may sumali na MVP. 
sa isang team na meron ng mm-hmm. MVP eh. Doon pa lang kasi mm-hmm. parang ang, ang argument naman kasi kung sino yung hindi naman kung sino yung mas may loyalty eh or kung sino yung mas maganda yung legacy in the sense na dahil si Jordan mag-isa lang. Yung idea pa rin na yun nga eh kaya nga sila great greatest of all time na team eh kasi may MVP ka na, may sumali pang isang MVP. I'm not saying that's a great thing mm-hmm. for basketball or for for lahat ng kalaban nila after that. Pero yung idea lang na pinagsama mo walang si Durant at si Curry, isang problema na yun, ay pro, napakalaking problema nun for any team na makakalaban sila. So, yun pa lang eh, parang, parang lit ng mga binibigay ko ng mga na things kasi feeling ko masyadong, masyadong obvious yung, yung, yung advantage ng Warriors over the Bulls back then. No, eh. no, no. No, 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 okay. Yeah, yeah. Uh, para sa'yo, Alex, bakit no? Para sa'yo, mabalik tayo natin yung what makes the Warriors a less greater team nga than the 96 goals ni MJ. Pag-usapan pa lang natin 2018 ah. By the way, hindi kayo ang number one mm. team. Hindi number one team ang ang 2018 Warriors. Hey, Nag-chabio yeah. lang. Mm. But w- number one uh, kami ah. Se- no. 7-2-2-10 kami. <laughs> 7-2-10 going to the championship. Kayo, you're not even the number one. That's it. That's al- Hindi mo pa- naman kailangan mag number no. one eh. Lalagyan ko nga muna ng Lalagyan ko muna ng statistic. Figure, parang standing-wise, hindi kayo number one, 72-10 kami. Unless ilalaban mo yung hindi nag-champion. Na 73-9. Which is wala rin, matatalo ka rin kasi hindi nga yeah. nag-champion. Yeah. Ang hirap ng sitwasyon mo, Yael. Pero ito na yung nagagawin ko, tutulungan kita. Standing-wise, lamang ako, 72-10. Tapos, remember, si Jordan. As a, ano ula? Still one guy, ito, an argument si Jordan, for teams. Oh, Jordan, ha? Dati, pwede ang hand-checking. Okay. Sa depensa. Hina-hand-check si Michael Jordan pero gumagawa ng mga 30. Ngayon, pwede na. Just imagine kung maglalaro si Michael Jordan. Ano, it's ano, ha? hypothetical, pero kung walang hand-checking, malamang nagwala si Michael Jordan. May, hindi, check it. May hand-checking. Tapos ito pa. Um, mm-hmm. Defensive-wise, patay talaga kayo sa akin. Ma- in- inaral ko eh, kagabi, nag- nag- well, nagtawag ko ng, kinaw- kinawagan ko si Andy House, si... <laughs> nag naman sila, defensive-wise. Talagang mano per mano. Hindi talaga, hindi talaga. Um, yes, pra- promise. Hindi man lang kailangan bantayin ni Draymond Green si Dennis Rodman eh. Or si Luke Longley. Or kung sino pa yung mga ibang mga players ng Bulls eh. Hindi nyo man bantayan. Pero sa pag kami naman dumipensa, hindi nyo kayo mga... Maka- Kasi muna-una kailangan nyo muna dumibound. Oh. Si si Rodman ang isip ng noon. Hindi man lang si makakababa ng court si Luke Longley. Si Rodman Longley na sobrang galing sa rebound. Pati kakampi niya, inaagawan eh. Sa sobra, kahit timeout, dumi-rebound yun. Ang din din na magdepensa, si Pippen. Si Pippen, ang haba din ng galamay. Oh, oh. Oh, tapos si Ron, mm. si Ron Harper, galit na galit sa mga shooter yun. Dumidikit talaga sa mga shooter yun kasi alam niya may mga tumutulong sa kanya. Eh. Si Luke Longley nga eh. Sa, na, na, tamo ha, Australian yun, nandun dun yun. So, ang, ang solid ng depensa ng ano. Defensive wise, dun, dun talaga natalo yung mga favorite team ko sa Chicago, defensive wise. I was an, a Utah Jazz fan, I was a Phoenix fan, which is a uh, offensive juggernaut, remember Barkley, and Pero yung iba Warriors talaga. Din eh. hindi, Defensive hindi, specialists din sila, si, ano muna yung pag- Magaling na sa Twitter si ano, sa Twitter si pag- Draymond Green, saka sa Instagram, yung mga pag-ano ng t-shirt. Pero another, wala ko wala akong bilib doon. Ano yung pag-i-analyze mo kasi yung Patsy, game talaga. Patsy, Draymond Green is a, it's a uh, bully, ano, uh, pretending to be a bully in a championship team. Ilipat mo siya. Si Jordan, uh, si, si Dennis Rodman, nasa Bulls, nilipat sa... Sa Lakers, linipat sa Spurs, he is still Jordan. Him. I imagine Draymond Green, i-transfer mo yan sa Charlotte Hornets, tingnan ko kung maging bully yan pag hindi na siya mga champion. Mayabang lang yan kasi panalong na, na, nasasa, nasasamahan siya ng mga magagaling na players eh. Dennis Rodman can stand alone kahit sa ang team. May mga identity ang bawat isa. May bawat isa may identity. Si Durant, reverse kasi nangyari sa team ng Warriors eh. Galing sa mga galing na player, Durant is mag- magaling, hindi na kaya mag-champion dumipat. Yung ibang mga, t- yung, mga yung Chicago Bulls, nung nawala si Jordan, kasi last year nga pa na ni Jordan nung nag-champion yun. Kasi kung hindi nag-last year yun, malamang hanggang ngayon nag-champion pa rin si Jordan eh. Pero hindi naman sa sabi yun, no? Pero si ano, grabe talaga yung, ano, grabe talaga yung Bulls. Pag alis nila, nasa, napunta si Pippen sa Houston, Rodman went to another team, pero solid player sila. I don't think Draymond Green will be a good player pa rin once dumipat siya. He will Whoa. be, nako, mara, iniintay ko lang Best mapunta defensive yan. player of the year. No, defensive. Averaging 10 assists. Hindi naman averaging. Pero mga close to 10 assists per you, game. You will be a best defensive player kung hindi ka naman talagang magaling sa isang team na, ayun talaga, kailangan mo gumawa ng something. Ano ba gagawin mo? Mag-cheer ka lang? Eh, si Radman din naman, yun naman ginagawa rin. No, eh. no, no. Uh, rebound. <laughs> oh. Rebound. That's tapos, defense. That falls under defense. Pag tinow out, nagpapatrow out ng mga team yun. 
Binagawa rin ni Draymond Green. Tumit 3 points na isa. Nakita ko ba yung 3 points na last week? Nakita ko. Oo, oh, once sa buong buhay yata niya. Pero mga ano yun, mga crucial yun. <laughs> mga crucial yun. Hindi so, nangyari yun. Nangyari yun. Nangyari yun. <laughs> May interview after <laughs> okay, okay. si Jordan tungkol okay, sa... Okay. And you can ask Steve Kerr, by the way, the coach of uh, Golden State Warriors, ano mga natutunan yun sa Actually, Bulls? Actually, gusto ko nga yung tanong yun sa inyo. Okay? Yun yung, itong bonus question ko sa inyo dalawa bago tayo mag-final prediction. Uh, yung coaches, very interesting to, no? Uh, anong anong importansya ng isang coach sa greatest team of all time? Siyempre, siguro malaking bagay yan. Para sa'yo, Yael, gano'ng kalaking bagay yung Steve Kerr and how good of a coach he is. I know it's young, it's early in his young coaching career mm-hmm. to judge him, pero anong masasabi mo sa ang halaga ng isang Steve Kerr sa greatest team of all time mo na 2018 Warriors? Uh, ako, malaking malaking bagay kasi for me ang coach eh, uh, sa bawat team. At yung idea na naglaro siya under Phil Jackson, at natuto, mm-hmm. tapos naglaro under Popovich at natuto, tapos naging coach siya ng Warriors at inadress niya na pagpasok pa lang niya sa Warriors, sinabi na niya na magaling na defensive team na to dahil nagbigay siya ng credit kay Mark Jackson, the previous coach, na hindi yung gawain usually ng mga alpha male people, fig- mm-hmm. diba? na parang usually sabihin nila, hindi ako nag-isip niya, hindi, ina- inadress na niya, sinabi na niya na they're a great defensive team, kaya yon parang for me, ang laki-laking bagay ni Steve Kerr dun sa team na yon kasi maski yung ginawa niya na Binigyan niya ng, uh, yung pinagawa niya ng play si Igudala. Yung the board, yung inabot niya yung, ikaw, ikaw na mag-coach, kayo na muna mag-coach para matuto. Mm-hmm. So, na, ginagawa rin naman ni Phil Jackson yun, granted. Pero, parang yung idea lang na kung yung coach mo kaya gawin yun, bigyan kayo ng trust. Or, minsan, ibully kayo into parang ban- banding together dahil nagkakaroon kayo ng problema midway through the season at one point. Parang yun, uh, ang galing lang eh. Parang ang galing lang ng leadership eh. Parang nakumbine niya yung Zen tsaka yung Popovich and everything. So, and you know, yeah, they're just Steve Kerr fans. Yeah. Swerte na si Steve Kerr. Okay, Kerr. Alex, para sa'yo, Phil Jackson. Uh, si, t- bago, kulang bago. ng dalawang kamay. Oh, diba, si, kulang ng dalawang kamay sa championship rings. Ano course, ba sabi mo sa halaga niya si Phil, greatest team of all time? Phil Jackson kasi, bago ko pag-usapan, si Steve Kerr, swerte ito eh. Hindi, alam ko, inak na ako si Mark Jackson, pero alam mo, Swerte si Steve Kerr, parang isang grab driver na nag-retire na, na yung, alam mo, linini, alam mo, ikaw ang previous grab driver, tapos linis mo yung kotse, para puro five-star ka, tapos yung, kung akala mo ikaw na pinalit ang ka, tapos pinalit sa'yo si Steve Kerr, na wala na, minana na lang niya isang team na pinaghirapan mo. Kung may Mark Jackson, talagang awang-awang kay Mark Jackson, kasi malapit na siyang mag-champion, napalitan lang siya ni Steve Kerr. Kahit si Val David mag-coach sa Golden State, magka-champion na yun eh. Kahit ako, tinawag doon, magpapag-champion ko kasi ang gal- kompleto na eh. Pero ito nangyari, naswerte na si Steve Kerr. Pero lipat mo yung si Steve Kerr sa isang, isang dysfunctional team, like nang ginawa kay Phil Jackson. Ang, 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 ang patunay kay Phil Jackson, hindi naman sa Chicago Bulls eh. Kasi the Zen Master, six eh. Ang patunay kay, kay Phil Jackson, nung lumipat siya sa Lakers at napag-champion niya. Shaq and bak- Kobe Pride yes. din eh. Pero ibig sabihin, I don't think Steve Kerr, meron pa siyang papatut- napapatunayan kasi ang galing ng team niya eh. Try mo siyang ilipat ngayon. For example, ano ba yung nagkakagulo ng team ngayon? I-try natin siyang ilipat sa isang um, New York Knicks. New York Knicks, punta mo si Steve Kerr, mapagsachampion niya. I think Phil Jackson kaya. Pero si Steve Kerr, di pa. Ang ibig ko sabihin, Wala na tayong kaya magpa-champion ng New York Knicks at this point. Pag nagtapat ngayon si Phil Jackson sa Steve Kerr, <laughs> lalamunin. Lalamunin ni Phil Jackson in terms of 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 tactics in terms of pagpapalit-palit ng mga tao, lalamunin ni Phil Jackson si Steve Kerr. Malamang ibigay niya kay Gudala kasi hindi dahil sa gusto niyang patest, kundi kaya na hindi ko kaya si Phil Jackson. Ganun na mangyari. <laughs> okay, kaya pa. Hindi ko, ko naman yung basis right. nitong, 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 nitong argument na to. So parang sige na nga, okay. <laughs> <laughs> Ang basis ka, so, ayinin hey niya. <laughs> Maraming salamat. Ang ganda na mga points yun. Nakakatawa, nakaka-entertain, nakaka-enlight, nakakatawa. Pero ito, final prediction. Final prediction, kung magtapat ang dalawang teams ninyo in a seven-game series, how far would the series go and what would nadaya, the result Nadaya, be? nadaya, nadaya pang nagtapat. I presume for your team. <laughs> Gayaan, para siya, ano yung, ano yung prediction mo kung mag-best of seven finals ang Bulls uh, kontra ang Warriors mo? Uh, tingin ko 4-0 sweep yun. Tapos agad yun. 4-0 sweep? 4-0 sweep, yeah. Okay. And ano mo ito, wow, think, think, ah, kasi ako, uh, wow. 90s rin naman ako lumaki, napanood ko rin naman si Michael Jordan, napanood ko naman lahat to eh, yung mga Bulls games, uh-huh. Warriors games, pero iba na kasing basketball ngayon eh. Dati yung bantayan, nagsisimula, pagdating sa three-point line, pag alam mo na, tsaka, tsaka ka lang lalapit sa shooter pag nasa three-point line. Ngayon, mm-hmm. nasa may half-court ka pa lang, kailangan mo na silang bantayan, so luluwag ngayon yung buong ilalim yung likod mo. Tapos mm-hmm. ngayon, yung likod na yon 
Kung ang mga tao doon ay sila look lonely, hindi sila magiging fast enough para mag-recover pag nagka-switch. Sipin mo, every time bantay ni Curry si Luke Longley, sabihin kailangan nila ngayon mag-small mag, mag ball. Ngayon, ibubuli naman sila kasi yung small ball center mo, sino? Si Tony Kukoc, tsaka si Dennis Rodman. Pwede nga sila mag-switch-switch, pero hindi rin naman ganun kabilis si Tony Kukoc. Alam ko nag-glamorize lahat yun at romanticized dahil he's a 6 foot 10 former 6th man of the year. Pero end of the day, that is gonna be a problem. Kasi pag nag-switch-switch na yung mga teams na yan, mangyayari na kung ano yung nakikita natin nangyayari kay Kevin Love nung finals kay Curry. At pagka nag-switch sila, wala. It's, a switch, it's, a, it's gonna be a switching problem. It's a personnel problem. Um, magaling si Michael Jordan on offense, pero ang daming pwede bumantay sa kanya, pwede magsag si Draymond Green kapag kailangan nila ng... Kasi hindi naman naman kailangan bantayan siguro si Longley or si Rodman masyado unless lumapit sila sa ring. So ang dali na nun eh. Parang ang dali ng problema nila eh. Parang okay, double team natin si Jordan. Kasi merong mga one-dimensional players yung Bulls na hindi naman sa score. So, yun, that's what I think at least. Yeah. Alright, para sa'yo, Alex. Sabi natin game, seven game 7. Series. Game 7, ah. 20 seconds remaining. Golden State Warriors pang bola. Dala-dala ni Durant. <laughs> MVP siya. Okay. Nagdalawang isip siya. Okay. May isa pa akong MVP kakampi. Nag-hesitate okay. si Durant. <laughs> Nakita ni Jordan. Uy, nalilito si Durant. Nalilito kayo nun. Inagawa ni Durant. Nakuha ni Michael Jordan. 5 seconds. Pang! Nag-dribble! Oop! Nag-slide! Bumuntay si Durant! Siya! Tinulak ng konti si Durant! Pang! Naiwan sa free throw! Pang! Tapos nakagano, no? Counted! One point! Game 7! Chicago Bulls! Bakit tayo nag-react <laughs> ng isang play na nangyari dati para sa question na... Pinalita ko lang yung Utah Jazz ng Golden State. Kaya nga! Hindi ko pa kaya... Ginawa ko lang going 7 pero game 6 lang yon. Pero that's it! Game 7! Si Durant? Kita ko ba yung mata ni Durant? TJ, sandali lang ha. Kita ko ba yung mata ni Durant? Sa isang oh, hypothetical yeah. situation, hindi yung ko makita yung mata niya. Yung mata ni Durant, pag nakita nun si Jordan, mam, sinasabi ko, mamumuti yun. <laughs> mamumuti yun. Tapos may hita niya si Steve, may hita niya si Curry. Kaya Curry ko na namibigay. Pag, pag, pag cross pass niya, ando doon si Michael Jordan. Alabas yung dila. Gumagano, lumilipas sa air. Tapos ito yung logo, oh. 1996 logo. Ando dito, ando dito pa rin, oh. Meron bang logo si Curry, si Durant? Ay, wala. Hindi naman ibig sabihin. May statue, may statue ba si Steve Kerr? Ay wala. Si Jordan. Ay oh, sa Chicago Center. Ay nalang ganun. Ang ganda. Statue at saka logo yan. Hindi yan basketball. <laughs> Ayun nga sinasabi ko. As long as wala pa kayo, okay. wala pa kayong statue, wala pa kayong statue sa labas, don't dream to, na ano. Kasi Pwede, si... Pwede kang magpagawa sa Tagaytay ng statue eh. Doon sa may highway. Meron doon parang may pagawa ng statue. <laughs> Guys. Hanggang wala pang pirated version ng Nike na Air Jordan na nakaganon yung Jordan. Yan. Pwede na kayong lumaban sa akin. Okay. Okay. Jordan. Ko. Anyway, si Jordan. Salamat, 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 Alex. Salamat, Jael. Teka lang. Para naman sa ating mga fans, kayo, guys, agree ba kayo sa Team Warriors o sa Team Bulls? Let's take a look at our social media comments from some of your comments. Basahin natin mga comment ng ating mga fans. Una, sabi ni Ruel Verona uh, Gayo, Golden State Warriors, they cannot match the three-point shooting of the Warriors. So para sa kanya, Warriors, hindi daw mga match ng Bulls yung three-point shooting. Magandang comment yan. Sabi naman ni V. Johnny, seriously, compared to Jordan, Pippen, and Rodman, Chicago Bulls still is the greatest of all time. At, at uh, ang ating huling uh, comment naman mula sa social media mula kay Manuel, Santos, sabi niya, Chicago Bulls. Kapit bahay namin yan. Pinag-message. Pinag-message ko talaga siya. Sabi ko, pangatlo, ikaw tiebreaker. Ha? Manuel Santos, i-text mo na. Okay. Ah, mo, patok. Pero, 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 ito guys, ang ating resulta sa ating social media poll. Nagpa-poll tayo a few days ago uh, sa Rizona social media page at pinili ng mga fans ay 55% para sa Golden State Warriors at 45% para sa Bulls. So, ayan ang hatol ng bayan so far. Pero mahalay natin, mag-iba ang kanil ng pananaw. Thanks to the arguments of you guys uh, this evening mula kay Yael. Mag-iba yan. Wala pa yung bangkal, bangkal chapter na nagdetext. Pina you know. Guys, nagpasay. Panahon na para paglaban natin. Nakikinig sa akin sa tagig. Mag-text kayo. Kayo you na know. ng remaining. Labol natin to. Nakakainis. Nakakainis sa butuan lang. Sa butuan lang tayo matatalo. Kung butuan lang to, di nag-text na lang tayo, TJ. <laughs> <laughs> Pinagsayang nyo pa ako eh. Dapat nag-text na lang ako eh. Taga showtime ako. Dapat kayo na nag-promote ako. Sa showtime, mag-promote po. Chicago Bulls po panalo. Mariose. Sa mga kailo dito. Diyan lang pala matatalo dito sa boat boats na yan. Nagkakano-ano pa tayo dito. One, one, one text na ba yan? One, my God! 
Oo, oh, paisi-isi nga lang ako dito sa argument na to. Yung tingin ko talaga, sorry. Kung sinakay ko sa tao na tanghalan to, panalo tayo. Yung 55-45, yung tingin ko dapat mas lopsided. Eh, pan ng ano yun eh. <laughs> Nang Spanish kola yung nag-message nun eh. Oo, oh, pa dito. Kailangan natin magpaalam. Ito rin natin yan sa ating IG live. Mga kapamilya, keep sending us your thoughts and opinions to keep the discussion going on our social media pages using the hashtag the score by Rixona. Ako po si PJ Manotok that wraps it up for another season of setting the score by Rixona. Thank you for watching. We hope to see you again next year. Salamat.